Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang hormat Banakum. Pertama sekali terima kasih kepada rakan-rakan media sudi hadir pada press conference ni. Sebelum saya bermula, saya nak maklumkan satu perkara yang saya percaya bukan perkara mustahak bahawa PC ini um, tidak dimaklumkan kepada atau tujuan PC ini tidak dimaklumkan kepada pucuk kepimpinan bersatu. Tujuan utama PC ini diadakan adalah uh, berkenaan isu saya, iaitu isu peribadi berkenaan lanjutan pelajaran ke UFC Oxford dan juga isu-isu berbangkit. Sebab itu, saya rasa tak wujud keperluan untuk maklumkan kepada pucuk kepimpinan parti. Uh, so, izinkan saya mulakan. Pertama kali, sejak saya mula bersuara, iaitu dari peringkat ma- mahasiswa lagi, selepas itu dengan tertubuhnya challenger, Lepas itu gerakan deklarasi rakyat dan kemuncaknya dengan pertubuhan parti Pembumi Bersatu Malaysia Memang bukan saya saja tetapi banyak rakan-rakan yang lain telah pun melalui rintangan-rintangan politik yang begitu kuat Iaitu ugutan dan juga sogokan yang datang dari pelbagai pihak Dan sebagai salah seorang pengasas PPBM dan sampai hari ini ketua armada parti Pembumi Bersatu Malaysia Ini bukan kali pertama lah kita lihat perkara seperti ini berlaku Contoh, pada peringkat awal apabila ada tujuh pengasas parti Dua daripadanya telah pun keluar dari parti Iaitu Kamal Zaman dan juga Anina Sa'ajudin Dan itu begitu menyedihkan dan mengecewakan Tujuan utama parti ini ditubuhkan tidak lain tidak bukan Untuk menegakkan keadilan Untuk mengembalikan maruah negara yang telah pun sekian lama tercalak Dan untuk mencipta Malaysia yang baru untuk semua dan seluruh Rakyat Malaysia tidak kira bangsa, agama ataupun kaum Dan di sini saya nak buat tiga pengumuman penting Pertama Saya nak dedahkan rangkaian, ugutan dan sogokan Yang sistematik Yang saya kenali sebagai rangkaian dedak yang sistematik Untuk memecah belahkan, merapuhkan dan melemahkan gerakan anti najis rasuah najis rasuah yang dipacu oleh pucuk kepimpinan negara tercinta kita Malaysia sejak dari tahun lepas lagi rangkaian ugutan dan sogokan ini sudah pun dipraktikkan ia bermula dengan ugutan untuk melemahkan status kewangan individu tersebut contohnya bagi diri saya bermula apabila saya diharamkan untuk masuk dan mengajar di Universiti Mesti Awam Pada masa yang saya me, peluang kerjaan saya sebagai debate trainer dan juga pensyarah sambilan di UIM Diberhentikan serta-merta Dan juga kerjaan saya sebagai salah seorang ahli penyelidik, researcher, consultant For a local think tank di Johor, pusat pemikir di negeri Johor Juga diberhentikan Selepas mereka melemahkan Kewangan individu tersebut If that still doesn't work They'll go for those who are close to you Ayah saya ada di belakang Tapi saya tak perlu ulas panjang Dia tahu Ibu saya itu salah seorang cikgu Juga diugut Dan ada juga serangan peribadi Sekarang mereka belum kuatkan Tapi mereka gunakan ini Untuk Cengkam saya lah They think it will work But bloody hell it won't Bukan kepada saya Sebab dia tahu it doesn't work to me So they go for my parents and my family Contoh sama juga dengan rakan-rakan saya Itu anak murid saya Di UIAM bila saya tidak boleh diugut Anak murid saya yang sebelum ni saya ajar Yang sepatutnya mewakili Malaysia ke pentas debat dunia Itu di Amerika Syarikat dah beli tiket, flight tiket Itu kena duit kerajaan eh, flight tiket lah Dah beli Tapi sebab saya mereka diharamkan untuk pergi Another way to get to me and to get to those who are close to me ni kalau salah boleh saman saya boleh tanya anak murid saya sendiri di UIAM. Ini tahun lepas lah saya nak tunjuk kronologi ya. Yang termasuk ibu bapa saya. Saya difahamkan juga bahawa rangkaian dedak sistematik ini dikawal oleh mereka di pejabat Perdana Menteri. Perancangannya dibuat oleh salah seorang individu yang saya fahamkan nama dia Habibur Rahman. Penasihat kanan Datuk Seri Najib yang juga berpengaruh di media prima, utusan dan lain-lain. 
Saya dimaklumkan ini pada bulan Disember tahun lepas Ini, you can record my words straight eh Masa Allah bersama lagi, saya tak takut lah buat ni Pada bulan Disember tahun lepas, gerakan ni dah sangat aktif lah Sebelum ni dia ugut, 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 ugut Akhirnya, tibalah sogokan-sogokan yang nak diketengahkan selepas ugutan tidak no, functional Sejak bulan 12 tahun lepas, ada beberapa pengasas parti perubumi yang dah goyang Contohnya, Kamaru Zaman Saya ada bukti Pada bulan 12, apabila saya tengah saya dilantik sebagai chief educator atau ketua hakim Debat peringkat dunia di Netherlands, dia hubungi saya Kak Sadiq This party cannot continue, it's time for us to act Kita kena buat sesuatu Dan pada masa tersebut pun dia dah signal Bahawa besar kemungkinan dia akan keluar parti Dia nak yang lain ikut sekali So saya difahamkan selepas itu Bukan dia sahaja tetapi ada pucuk kepimpinan yang lain juga Ditawarkan sobokan yang begitu tinggi Pada masa tersebut Saya mengambil pendirian untuk tidak mendedahkan perkara ini Sebab saya nak tahu From A to Z exactly what's going on Who's the culprit behind it What do they want And what will they achieve? So pada masa tersebut, akhirnya saya difahamkan ia bukan sahaja melibatkan kamu zaman Ia melibatkan banyak pucuk kepimpinan yang lain Contohnya, Aninas Adudin, Datuk Hamidah, Exco Exco Armada, Exco Seri Kandi Dan ada lagi, segelintir Pada masa depan, dia nak cuba dapat juga berapa ahli armada Rakan pimpinan saya dan juga ahli majlis pimpinan tertinggi parti Tapi I know who these people are and saya akan memang kongsikan semua maklumat ni dengan pucuk kepimpinan parti dan kongsikan bukti-bukti yang dia ada pada pucuk kepimpinan parti selepas ini. I think this is simply intolerable and disgusting. Saya tak boleh pastikan 100% bahawa individu contoh Dato' Amidah keluar sebab benda, benda itu tapi saya tawaran tersebut telah pun dibuat dan ada buktinya. I think that's very clear. PC hari ini Ini lepas ni saya rasa confirm ada banyak serangan pribadi ke atas saya dan ahli keluarga saya Tapi tak apa PC hari ni juga bukan dirancang oleh saya PC ni dirancang oleh puak yang sama ni The very systemic root of corruption which is destroying our beloved nation Iaitu rangkaian ugutan dan sogokan ataupun rangkaian dedak yang begitu sistematik ini Saya dijanjikan jika saya buat PC pada hari ini, saya tak tahu mungkin wakil dia ada bilik ni, dia ada dua orang Kalau tak nanti, I will be punished lah tapi tak apa I will get 5 million ringgit Malaysia, 5 juta ringgit Malaysia Dan juga grant-grant untuk menubuhkan pusat-pusat debat Or debate schools in each and every single state Dan sebab itu saya perlu meninggalkan Malaysia dan keluarkan kenyataan untuk menyerang Tun Dr. Mahdi Muhammad, Tan Sri Wudin Yassin dan Datuk Sri, Datuk Sri Mukhris Mahdi the narrative is very simple Dia nak keluarkan semua pengasas-pengasas parti Yang bukan Tun Tan Sri Datuk Sri Untuk menunjukkan bahawa Gerakan politik bersatu adalah gerakan politik Yang hanya ingin mengagumkan perjuangan peribadi Tun Dr. Mahdi Muhammad Yang bersangkut paut dengan Datuk Sri Mukris dan Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebab itu they aim people like me Kamaru Zaman, Aninas Adudin, saya dimaklumkan Akram, Datuk Hamidah dan banyak yang lain. They are aiming for these people to ensure that what is a people's movement is labeled and seen as a private personal agenda based movement. Kepada mereka yang nak ugut dan sogok saya, kalau ada wakil di sini, tell those bloody fools that I will not bow down Maruah saya tidak akan dan tidak boleh dijual beli Kamu nak ugut saya, ugutlah Kamu nak ugut ibu bapa saya, ugutlah Nak keluarkan masalah pribadi mereka, abang saya, keluarlah But rest assured that I have every single thread of evidence At my disposal, korang pun tahu apa perbincangan dan dialog yang ada even on paper kalau mana-mana serangan pribadi dilontarkan kepada ahli keluarga saya yang tak buatkan kesalahan undang-undang it is a private personal issue rest assured saya akan dedahkan setiap satu daripadanya siapa di belakangnya menteri mana setiap satu menteri yang saya jumpa and what are the implications 
Tetapi kalau kamu harap PC ini adalah tujuan untuk menjual maruah diri saya Kebelakangkan kepentingan negara You are wrong Maruah saya tidak boleh dijual beli Dan kepada rakan-rakan saya ada exco banyak mana sini Saya tahu semalam je cuba kontak semua saya tak boleh Sengaja tak angkat telefon sebab <coughs> When I want to dedahkan saya nak dedahkan betul-betul But I hope that you will stand with me when they, you know, throw all these personal attacks lah Yang kedua Memang betul Masters in Public Policy di Oxford Telah pun lama menjadi idaman saya Semenjak dari zaman perdebatan lagi Sejak setiap tahun saya pergi ke Universiti Oxford dan Cambridge untuk berdebat dan mengajar Berdebat di sana It has always been my life dream Saya tahu Apa yang saya ada kat sini, dia tahulah daripada dulu lagi Especially apabila saya ada salah seorang ibu Cikgu yang memang nak lihatlah perkara ni berlaku And until today, it's still Very close to my heart Walaupun ada yang ingat Keputusan hari ini juga Adalah keputusan Untuk saya meninggalkan Malaysia Sebab pada minggu kedua My classes would have started Di Oxford Masters in Public Policy Which is my life passion pun Sebelum ni pun saya bekerja berkenaan dengan bidang tersebut Selepas saya Duduk bincang dengan ibu bapa saya Kawan-kawan saya The long consideration Pertama sekali saya nak rayu Pada keluarga saya Kawan-kawan saya Untuk Bersama saya Dalam keputusan ini It's not an easy decision But it is a decision which has to be made regardless saya bakal kehilangan beasiswa yang berjumlah RM400,000 Malaysia Beasiswa ini tidak datang dari kerajaan Malaysia atau mana-mana agensi kerajaan so, Kalau nak tengok, I want to earn that money, jangan harap lah RM400,000 uh, It's a once in a lifetime opportunity Tapi saya dimaklumkan oleh University of Oxford Pertama mereka benarkan saya untuk tangguhkan pelajaran saya Tetapi dengan syarat Di mana saya akan hilang Dia siswa daripada Universiti Oxford Dan apabila saya Tangguhkan tempoh pembelajaran tersebut Saya tidak akan lagi layak To apply For any Oxford scholarships Or Oxford related scholarships yang saya dapat Sebelum ini Not a, yeah. Sama biar Sama <coughs> Saya dah ambil ketetapan To put Oxford behind And to prioritize And to, to focus dalam perjuangan ini Baik. Sorry man, sorry Ria Kalau One thing which is clear Sebab saya lakukan ni tak kena mengena ya, dengan Mana-mana pemimpin politik Ataupun parti politik pun Parti politik bukan prioriti
Tapi saya tahu Kalau saya pergi ke Oxford Pada tahun ni My heart will not be there Nak fokus belajar pun tak boleh My heart My, my heart will always be at Malaysia Saya tahu ada yang kata Tak ada, tak penting, tak apa Malaysia akan ada Pergi je belajar But if you know what I know When I was in the government Kalau kamu tahu apa yang saya tahu Najis rasuah itu merupakan musuh Utama negara Kaitan dengan semua masalah-masalah negara The cost hari hidup The GST, lambakan kerja asing Hilangnya kedaulatan negara Semua bersangkut paut Mungkin kata satu tahun pergi Habis datang balik Tetapi saya percaya Keputusan yang akan kita buat In this one year Akan menentukan masa depan negara 10, 20, 30 tahun yang akan datang And kalau nak cakap Hadi pergi dulu tak apa Come back and then you can contribute Boleh sumbang kepada negara Tak apa focus on yourself Be selfish But I believe in one thing And I've always believed in this That our fate is intertwined With one another We have a shared destiny We have a shared cause We have a shared history Apabila ada satu rakyat Malaysia yang berjaya Yang akan membawa gelombang di mana seluruh rakyat Malaysia akan berjaya Tetapi apabila ada rakyat Malaysia Yang hidup sengsara Rakyat Malaysia lain juga akan terima akibatnya Musibahnya Tak guna kalau saya seorang kaya Dapat duit Sogokan Pergi ke Oxford Come back tak guna kalau saya seorang kaya tapi My beloved Malaysians of the very country Should always be my priority Rakyat Malaysia hidup sengsara Kalau ikut pasal parti, minta maaf lah I know a lot party members here, I don't care lah I'm about top leadership is not because of top leadership Banyak kali saya tak setuju, saya cakap in open and in private Priority is priority It's always the country first so, Saya berharap kepada keluarga saya dan kawan-kawan Tolonglah faham kenapa saya buat keputusan ni Dan yang terakhir And this is something which actually gives me the drive lah to move forward Iaitu Perkenaan budaya politik baru Or something which Has kept me going And will continuously keep me going As long as that dream is alive Apakah ini politik baru? Saya rasa Zaman di mana pembangkang Hanya membangkang Sudah pun tamat sudah tiba ni masa Untuk kita fokus Dan fokus sehabis-habisnya Kepada jalan penyelesaian Kepada Kemelut politik, ekonomi, sosial Isu-isu mustahak Rakyat Malaysia bukan lagi Isu-isu politik sahaja Dan di sini saya berjanji Dan bersumpah Walaupun marahnya saya kepada Datuk Seri Najib tu memang tiada tandingannya Terutamanya apabila semua cabaran yang saya lalui adalah sebab pucuk kepimpinan beliau Atau at least pegawai-pegawai beliau yang memang I call this gaji fools Tapi saya rasa sekarang my focus will no longer be on Datuk Seri Najib 
Fokus saya sekarang adalah untuk jelajah satu Malaysia Cari jalan penyelesaian, bincangkan jalan penyelesaian Fokus kepada isu manifesto Dan fokus kepada isu-isu rakyat sahaja Fokus lebih kepada itu Memang kritikan masih perlu dilemparkan Tetapi kritikan-kritikan dengan jalan penyelesaian And there's another group of people who I'd like to personally apologize to I know ni mungkin okay, orang satu kamar api saya kena cakap juga Which is to my former mentors Mentor saya sebelum ini iaitu YB Nancy Shukri Saya tahu dia pun tak tahu tujuan apa PC ni Bukan dia yang dalam rangkaian sogokan tu Dia pun tak tahu Tapi mungkin kalau dengar Sorry ma'am Sorry MB Khalid Sorry my close partners who still on the other side Walaupun ada segelintir pihak di sebelah sana yang berkelakuan baik Tak pernah sekali pun eh, Bila dia jumpa Dia kata Sadik saya nak sogok kamu Sadik saya nak ugot kamu Dan keluarga kamu Tak pernah sekali pun Tetapi malangnya They are in the minority Bukan orang Pegawai mereka Bukan pegawai mereka Pucuk kepimpinan Di pejabat perdana menteri Sendiri yang lakukan perkara ini I wish you all the best On the other side But I'm hell bent on cleaning the system in totality. Nak ugut saya tak apa. Tetapi bila kamu dah cuba nak ugut keluarga saya, isu pribadi, nak pecah belahkan, the middle finger is the only respond to you. Lah. Saya mungkin akan gagal Dengan <laughs> perjuangan ni It's never easy kan eh? Orang kata Can buy a lot of people off Pada masa yang sama Dia akan guna Apa-apa taktik lah Daripada serangan peribadi Dengan Bagai jenis Cara yang kotor lagi Memang Ada kemungkinan Mungkin kemungkinan besar kita akan gagal Rakyat Malaysia keseluruhannya akan gagal Tetapi kalau kita tak cuba pun Tak ambil inisiatif Melalui saluran yang tersendiri Untuk berjuang Untuk menentang sistem yang tidak adil Sistem yang menyeksa dan memperkosa Rakyat Malaysia Secara keseluruhannya I think we have already decided from the start That we will fail Biarlah perjuangan ini Mungkin bersia-sia kalau kita gagal Tetapi saya tahu Pada masa depan Apabila saya menghadap Anak-anak saya Cucu-cucu saya InsyaAllah Saya boleh cakap kepada mereka bahawa saya dah cuba Walaupun saya gagal Saya dah cuba kalau ni dibandingkan dengan perjuangan banyak pemimpin-pemimpin lama kita Daripada zaman pra-merdeka ke zaman kemerdekaan Yang membawa kita tahap kegemilangan kita sebelum ini Nowhere close to them The least I can do is to fight in whatever way I can Saya lebih rela bergadai harta Daripada hidup Dengan hati yang Buta Our fates are intertwined With one another We have a shared cause Shared destiny And if We as a nation Succeed I believe that that's the best Success anyone Can get And that will forever be My ultimate dream Terima kasih Saya kalau ada Soalan sikit lepas ni minta maaf kan Saya kena pergi ada Main pada ni
Saya akan maklumkan kepada pucuk kepimpinan secepat mungkin Tapi itu akan dimaklumkan kepada mereka lah untuk tindakan susulan Masuk bukti Ada sebab utama kenapa mereka semua buat kat sini not, Saya tak ada duit lah nak buat kat sini ya. Dia kata buat je dulu, jangan risau We'll give you the money after Fly to Oxford, we'll give you the next pet Dia pandai tau, sama macam bila dua expo saya sebelum ni Yang terlibat Dia tahu ni yang peringkat awal <coughs> dia, dia, Ni sebelum ni yang bukan saya Dia janjikan RM50,000, dia kasi one by one Setiap PC buat dapat duit, setiap PC buat dapat duit Dia takkan kasi one go one Sama ni, buat satu, kena buat kat sini Kalau buat kat pejabat, takut nanti Contoh Tan Sri tu, Nato Sri datang, ubah fikiran saya So they kept me in the dark Sebab tu kawan saya semua cari datang rumah memang tak ada They kept me in the dark Supaya tak ada orang boleh jumpa saya To buat dekat sini supaya I cannot go back <laughs> But if they think I'm stupid Nak boleh dibeli then they don't know who I am lah Saya kongsikan satu persatu kan okay, Ada satu yang memang saya tak boleh cakap sebab ini berkaitan dengan Very sensitive people, okay, tak apa um, Ia start pada peringkat awal Apabila mereka janjikan biar siswa untuk melanjutkan pelajaran ke University Oxford Sebab mereka tahu saya dapat masuk Tapi pada peringkat tersebut saya tak ada biar siswa lagi Dia tahu biar siswa untuk masuk kena sekurang-kurangnya RM300,000 ke RM400,000 Tahu berapa mahal tak pernah pulau Kering mahal sangat eh? <coughs> Tapi Alhamdulillah bila saya terima biasiswa tu Dia orang macam panik lah Tak tahu nak buat apa Lepas mereka janjikan duit Bila mereka janjikan duit They know how pissed off I am Saya tahu webinar si tahu benda ni Bukan dia yang bukan webinar si offer Sebab dia gila Ingat ini apa kasi duit boleh Itu <coughs> yang bodoh lah Itu mereka pandai Sebab so dia cakap oh duit tak boleh So dia orang janjikan cara lain tak apa Sadiq, you kan suka sangat debat, you suka mengajar Ajar is in your blood, cikgu, apa, ibu cikgu, makcik cikgu, semua cikgu Pencara Apa kata kita kasih duit Untuk modal pada masa yang sama grant untuk Buka sekolah-sekolah debat di seluruh Malaysia Dia cakap 5 juta ringgit, that is cash up front sebagai modal Dan juga grant, contoh saya apply sebelum ni Kalau nak buka sekolah debat tu, satu di satu negeri, 750 ribu ringgit Di negeri lain, ada 1 juta Set the law, tapi itu dengan pressure yang sangat banyak lah Bukan saya, bukan saja saya kena pergi Oxford, saya kena keluarkan banyak kenyataan-kenyataan susulan Saya kena dedahkan semua secret party Apa yang sebelum ni party buat Pada masa yang sama, saya kena tipu jugalah Cakap, oh ni memang betul, Tun pernah beritahu yang dia nak naikkan Datuk Seri Mukri sebagai Perdana Menteri Malaysia Padahal tak pernah sekali pun To be honest, saya kesiankan Datuk Seri Mukri If you know eh Kenapa Datuk Seri Mukri selalu ni, dari peringkat awal mungkin parti malam tapi tak apalah saya nak kongsikan sedikit Tak ada mempati tengok marah tak apa Pada peringkat awal bila ada tujuh pengasas tu Dia tak nak ada Datuk Seri Mukris tau Padahal paling layak Nak tengok siapa yang layak Datuk Seri Mukris Jelas lah I mean married one Bila dah masukkan Kita tengah structure parti Dia tak nak Datuk Tun Dr. Mahathir Haramkan Datuk Seri Mukris Pegang jawatan yang besar parti Timbalan presiden Tak boleh vice presiden Tak boleh Sampai in the end, kan ada tujuh orang semua dapat jawatan awal-awal Dato' Sri Mukris might be lower than me Iaitu just salah seorang pengasas AJK itu je Paling tinggi benda hari parti je, benda parti yang tak ada duit lah Lowest Kita fikir siapa yang nak jadi lelaki malam presiden Sebab tu kalau rakan-rakan media tengok pada peringkat awal Berapa bulan kita tak ada di malam presiden Zero, tak ada Bukan sebab kita kena tunggu orang lain Sebab saya, tak Sri lain semua cakap Memang kena Dato' Sri Mukris Married wise is the best Dia pun paling aktif, sokongan rakyat pun atas amat tinggi Ina akhirnya kita kena undi vote against tu nak. Pasti kami berlaku so. Tapi dia taktik is very simple lah. I mean, show ini perjuangan pribadi hanya untuk naikkan Datuk Sri Mukri. Saya kena cakap benda tu banyak kali. Challenge Datuk Sri Mukri untuk berdebat, challenge pimpinan parti untuk berdebat berkenaan isu ni secara terbuka. Kalau mereka tak buat secara terbuka, saya tetap akan buat program nothing to hide. Ajak tu Dr Mahade untuk turun. Yang terakhir, finally, then tulis as much as possible about this issue Yang memang, this is the case And saya dimaklumkan nanti ada orang lain lagi akan join Lepas tu korang akan group together 
yang berapa individu yang kecewa dia tinggalkan parti group together dia cakap tengok kita semua yang tinggalkan yang ada hanya Tun Tan Sri Datuk Sri ya figura politik paling besar jelas ini bukan untuk rakyat orang yang bukan politik sangat yang masuk parti semua dah keluar tadi dah keluar semua tadi tak pernah masuk amno dah keluar Nina masuk amno sejak dah keluar semua dah keluar apa buat ni memang disgusting ah bukannya tak tahu benda ni salah Saya kebincang dengan my lawyer Kalau ada apa-apa Tawaran yang berkaitan dengan rasuah Salah guna kuasa Straight I'll tell That's where I am Especially kalau mereka ni cuma nak guna serangan pribadi semua Tapi benda jenayah There's no compromise lah Kena laporkan Tapi seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni It's a lot more personal daripada diorang Tahu lah diorang ni duit God knows Uh, in contact with Baby Nancy Sukri, uh, she's aware of the no. entire plot. Or? She's not aware at all. She thinks I'll be leaving. The she doesn't know what's the plot. She's like a mother, you know, a mother that, like my mom as well. Nah, she's not not just be blind. But um, you're always in contact with her to to take advice. Or of course, and she's still someone who I respect. Okay, kalau boleh, itu sajalah kalau ada soalan lain, lain kali soal depan ni ada lagi satu I think banyak orang yang parti 